गाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू चैप्टर सेवन का गाइज अगर आपको टॉपिक समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पर कमेंट करके बताइएगा आपको टॉपिक समझ में आया या नहीं तो बढ़ते हैं टॉपिक के साथ अपने कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू सबसे पहले समझ लीजिए इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू इसलिए है क्योंकि इसका जो फंक्शन है वो ही कनेक्ट करने का है ये क्या करता है एक सेल को दूसरी सेल से कनेक्ट करने का काम करता है दैट्स वाई इट्स नेम इज कनेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट अवेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी मोस्ट अवेंडेंट मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाता है एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी मतलब बॉडी में पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है कॉम्प्लेक्स एनिमल की दे आर नेम कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर कॉम्प्लेक्स स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू ऑर्गन ऑफ द बॉडी सो सबसे पहले बता दिया कि ये मोस्ट अवेंडेंट है एंड इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू इसलिए है क्योंकि इसका जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो फंक्शन लिंकिंग और सपोर्टिंग का है मतलब सपोर्ट करता है एक तो टिश्यू को सपोर्ट देता है एंड लिंक करता है जोड़ता है एक सेल को दूसरी सेल से ओके नेक्स्ट बोला है विच इंक्लूड कार्टिलेज बोन एडिपोज एंड ब्लड इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है कनेक्टिव टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज बोन एडिपोज मतलब ये सारे ब्लड इन सब के बारे में बताएंगे इसमें कनेक्टिव टिश्यू में वैसे तो ये कार्टिलेज बोन और ब्लड जो है ये एक इसका जो टाइप होता है कनेक्टिव टिश्यू का थर्ड टाइप होता है एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू उसके पार्ट्स में आता है प्रॉपर कार्टिलेज एडि कार्टिलेज बोन और ब्लड इन तीनों के बारे में आप उसी में स्टडी करेंगे और एडिपोज टिश्यू के बारे में इसका दूसरा टाइप है लूज कनेक्टिव टिश्यू इसमें स्टडी करेंगे इसके बारे में तो ये सब इंक्लूड होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में ओके इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड बोल रहा है सभी टाइप के कनेक्टिव टिश्यू लेकिन ब्लड को छोड़कर द सेल सीक्रेट फाइबर ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन सेल क्या करती हैं सेल फाइबर से सीक्रेट करती हैं और वो फाइबर्स क्या होते हैं स्ट्रक्चर प्रोटीन के होते हैं इनको क्या कहा जाता है कोलेजन और लास्टिन सबसे पहले तो देख लिए बता देती हूँ मैं ये हमने अलग तरीके से लिखा है इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू सेल सीक्रेट फाइबर एंड पॉलीसेक्राइड्स ओके सेल्स क्या सीक्रेट करेंगे दो चीज एक तो फाइबर और पॉलीसेक्राइड नीचे एक लाइन आएगी उसमें बताया है कि ये इसकी जो सेल्स हैं वो पॉलीसेक्राइड को भी सीक्रेट करती हैं ओके तो अब इस वाली लाइन में बताया था कि फाइबर्स जो हैं वो उनको लास्टिन प्रोटीन या तो कोलेजन या फिर लास्टिन कहा जाता है लेकिन एक्सेप्ट ब्लड जो फाइबर सीक्रेट होते हैं वो ब्लड में नहीं होते तो फाइबर के बारे में बताया है मैंने सेल विच सीक्रेट फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन एंड इलास्टिन तो ये एक टॉपिक अलग से पूछा जा सकता है कि कोलेजन और इलास्टिन क्या होते हैं तो उस टाइप की सेल जो कि फाइबर सीक्रेट करती हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन की उनको कोलेजन और इलास्टिन कहा जाता है ये फाइबर का काम क्या है ये फाइबर का काम होता है स्ट्रेंथ इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं टिश्यू को ओके okay, देखिए यहाँ लिखा है द फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू दीज सेल ऑल्सो सीक्रेट मोडिफाइड पॉलिसक्राइड मैंने पहले ही बता दिया कि ये पॉलीसेक्राइड भी सीक्रेट करते हैं विच एकट बिटवीन सेल एंड फाइबर्स एंड एक्ट एज मैट्रिक्स ये जो पॉलीसेक्राइड है ये क्या करता है ये पॉलीसेक्राइड एकट हो जाता है सेल के बीच में एंड फाइबर्स में और किसकी तरह काम करता है एक मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस की तरह काम करता है गाइज अगर आपको मैं ये ग्राउंड सब्सटेंस के बारे में प्रॉपरली बताऊंगी लेकिन यहाँ मैंने थोड़ा सा बता रखा है कि ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है ग्राउंड सब्सटेंस जो है एक जिलेटिनस मेटीरियल होता है जिलेटिनस मटेरियल किसका बना हुआ होता है ग्लाइकोसा मिनोग्लाइकन्स का जिसको जी ए जी भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में और ये ग्लाइकोसा मिनोग्लाइकन्स क्या होते हैं ये ग्लाइकोसा मिनोग्लाइकन एक पॉलीसेक्राइड होते हैं और ये पॉलीसेक्राइड किससे मिलकर बनते हैं अमीनो शुगर से और थ्री टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि बुक में बताया हुआ है सबसे पहले बात करते हैं हम लूज कनेक्टिव टिश्यू की लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है इट एज सेल एंड फाइबर्स लूजली अरेंज इन अ सेमी फ्लूड ग्राउंड सब्सटेंस जो लूज कनेक्टिव टिश्यू हैं ये कहाँ पर अरेंज होते हैं सेमी फ्लूड ग्राउंड सब्सटेंस में सेल्स और फाइबर्स होते हैं इसमें ओके जो कि लूजली अरेंज होते हैं टाइटली नहीं जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है उसमें टाइटली अरेंज होंगे इसमें सेल्स और फाइबर्स लूजली अरेंज होते हैं ग्राउंड सब्सटेंस में ओके इसका एग्जाम्पल है एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू एग्जाम्पल के बारे में इसमें ज़्यादा दिया हुआ है लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर और एडिपोज टिश्यू के बारे में तो सबसे पहले है एरियोलर टिश्यू एरियोलर टिश्यू कहाँ होता है ये स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है देखिए प्रेजेंट बिन द स्किन एंड एडिपोज टिश्यू भी स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है यहाँ मैंने कंपेरिजन करके दोनों को एक साथ बताया हुआ है जिससे कि आपको कंपेरिजन के जरिए से और ज़्यादा याद हो ओके
मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल देखिए इट कंटेन फाइब्रोब्लास्ट मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल सबसे पहले बताया हुआ है इसमें कि फाइब्रोब्लास्ट क्या होती हैं ये फाइब्रोब्लास्ट वो होती हैं जो अपने अंदर से फाइबर्स को प्रोड्यूस करती हैं और सीक्रेट भी करती हैं प्रोड्यूस मतलब बनाती भी हैं अपने अंदर और उसके साथ साथ सीक्रेशन भी करती हैं तो देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है कि फाइब्रोब्लास्ट इस टाइप की सेल्स होती हैं जो कि प्रोड्यूस और सीक्रेशन करती हैं फाइबर्स का यहाँ मास्ट सेल और माइक्रोफेजिस के बारे में नहीं बताया होगा इस बुक में लेकिन मैंने यहाँ बता दिया है कि मास्ट सेल हिस्टामिन को सीक्रेट करती हैं एंड हिस्टामिन क्या होता है किस टाइप का कंपोजिशन होता है जो कि स्वेलिंग कॉज कर सकता है बॉडी में एंड इन्फेक्शन कॉज कर सकता है इन्फ्लामेशन तो उसके लिए एंटी स्टामिन ड्रग्स भी होती हैं एंड माइक्रोफेजिस क्या होती है माइक्रोफेजिस फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करती हैं फैगोसाइटोसिस क्या होता है फैगोसाइटोसिस एक फिनोमिना होता है जो कि फैगोसाइटोसिस का पहले तो मतलब समझ लीजिए इसके नाम से फैगो मीन्स फैगी करने वाली सेल्स फैगी मतलब भक्षण खाने वाली सेल्स किसको खाने वाली सेल्स को तो ये कोई भी जब प्रतिरक्षा तंत्र हमारा जब एक्टिवेट हो जाता है बाहर से कोई भी पैथोजन या बैक्टीरिया फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर होता है तो हमारा जब प्रतिरक्षा तंत्र एक्टिव हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं फागोसाइटोसिस ओके नेक्स्ट है इसमें एडिपोस टिश्यू के बारे में बताया है एडिपोस टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बिनिथ द स्किन एडिपोस टिश्यू फिर से बता दिया कि स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है इट लोकेटेड अंडर स्किन कहाँ होता है अंडर स्किन यहाँ पर प्रेजेंस बताई है सेकंड पॉइंट में कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू में नहीं बताया कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं लेकिन मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ये स्किन के नीचे ब्लड वेसल्स के चारों ओर इंटरनल ऑर्गन्स में और कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड एडिपोज टिश्यू भी स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन के चारों ओर प्रजेंट होते हैं लेकिन यहाँ पर ब्लड वेसल्स और इनसाइड कैविटी के बारे में नहीं बताया हुआ है तो जितना इसमें एडिपोज टिश्यू अंदर टाइप ऑफ टिश्यू हो गया एंड सेल ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज टू स्टोर फैट इस सेल्स की जो इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो किस टाइप से स्पेशलाइज होती हैं ये फैट को या फूड को स्टोर करती हैं अपने अंदर और कौन सा फूड स्टोर करती हैं जो एक्सेस फूड होता है जो अभी यूज़ में नहीं आ रहा उनको स्टोर कर लेती हैं मतलब बाद में यूज़ में आएगा बॉडी में ओके okay? तो उस टाइप से ये फैट को स्टोर कर लेती हैं बॉडी में और बाद में एनिमल्स में यूज़ में आता रहता है वो फूड तो वो फर्टेड इनटू फैट एंड आर स्टोर्ड इन दिस टिश्यू बोल दिया इसने कि उस टाइप के फैट जो अभी यूज में नहीं आ रहा इस टाइप का न्यूट्रिएंट वो कन्वर्ट हो जाता है फैट में और स्टोर कर लेता है टिश्यूज में ओके एक्सेस न्यूट्रिएंट्स कन्वर्टेड इनटू फैट एंड आर स्टोर्ड इन दिस टिश्यू विच आर नॉट इन यूज इसको मैंने छोटा करने के लिए इसको ब्रैकेट में लिख दिया है कि अगर आपको ना याद हो तो उसके लिए आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हैं एंड गाइज इसमें एक पॉइंट आता है जो बुक में नहीं बताया हुआ है मैं अलग से आपको बता देती हूँ ब्लबर क्या होता है ब्लबर एक थिक लेयर होती है जो कि हाइबरनेटर्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है हाइबरनेटर्स क्या होते हैं हाइबरनेटर अगर फैट को स्टोर करता है तो उस वो जो फैट स्टोर होता है वो इन्हीं टिश्यूज में होता है एडिपोज टिश्यू में तो इस प्रोसेस को कहते हैं हाइबरनेशन एंड गाइज ये चार महीने छः महीने इसके लिए मतलब जब तक ठंड पड़ती हैं तब तक ये इन द अर्थ रहते हैं अपने अंदर मतलब कहीं भी बिल बनाकर रहते हैं ये तो इस प्रोसेस को हम हाइवर नेशंस कहते हैं एंड एक प्रोसेस एस्टिवेशन भी आता है तो उसे समर स्लीप कहते हैं जो एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा गर्मी को सहन नहीं कर पाते वो भी अपने अंदर मिट्टी के अंदर या रेत के अंदर बिल बनाकर रहते हैं और अपने अंदर फूड स्टोर करते हैं और ये सोते रहते हैं छः महीने तक जगते नहीं हैं लेकिन इनमें से कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो अपने साथ खाना लेकर जाते हैं और अंदर रहते हैं और उठते हैं सिर्फ खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं मतलब ये समर स्लीप इनका विंटर स्लीप चलता रहता है लेकिन ये अपने साथ फूड रखते हैं लेकिन कुछ इस टाइप के एनिमल्स होते हैं जिनमें एडिपोज टिश्यू में अपने अंदर फूड स्टोर कर लेते हैं और उनके अंदर जब वो सब विंटर स्लीप में रहते हैं तो उनके अंदर ये प्रोसेस चलता रहता है उनके फूड का यूज़ होता रहता है वो अपने अंदर फूड का स्टोर करके इसलिए रखते हैं तो गाइज यहाँ पर ख़त्म हो जाता है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे तो अब बात करते हैं हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू की डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है ऑब्वियसली इसका नाम डेंस है तो इसमें जो टेस्ट जो फाइबर्स होंगे वो कैसे पैक्ड होंगे डेंसली पैक्ड होंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू में लूजली पैक थे तो देखते हैं बुक में क्या लिखा है फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू ऑरियंटेशन ऑफ फाइबर शो आर रेगुलर और रेगुलर पैटर्न एंड आर कॉल डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर तो ये दो टाइप के होते हैं डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर किसके बेसिस पर इनके ऑरियंटेशन के बेसिस पर मतलब फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर्स किस बेसिस पर बिखरे हुए हैं पूरे में उसके बेसिस पर ये दो प्रकार के होते हैं रेगुलर
okay in the dense regular connective tissue the collagen fibers are patterned are present in row between many parallel bundles of fibers kya hota hai dense regular connective tissue mein jo collagen fibers hain wo ek row mein present hote hain matlab ek line mein and between many parallel bundles of fibers ye kya hai parallel bundles hain fibers ke inke beech mein kya present hai collagen fibers ek row mein present hota hai properly ek line mein okay नेक्स्ट बताया है टेंडन्स विच अटैच स्केलेटल मसल टू बोन एंड लेगामेंट विच अटैच वन बोन टू अनदर और एग्जांपल ऑफ द टिश्यू इस टिश्यू के दो एग्जांपल हैं टेंडन्स एंड लेगामेंट क्या बताया है टेंडन में टेंडन मसल को बोन से कनेक्ट करती है एंड लेगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट करता है ओके तो इस टिश्यू के दो एग्जाम्पल हो गए नेक्स्ट बताया है डेंस इरेगुलर ओके डेंस इरेगुलर के बारे में बात करते हैं इसमें क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू हैज़ फाइब्रोब्लास्ट एंड मैनी फाइबर्स आर ओरिएंटेड डिफरेंटली इसमें क्या है देखिए दोनों बहुत ही अलग डिफरेंटली हैं कोई भी इनका एक पैटर्न नहीं है अरेंज होने का तो फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर्स आर अरेंज डिफरेंटली दिस टिश्यू इज प्रजेंट इन द स्किन कहाँ पर प्रजेंट होता है ये टिश्यू स्किन में प्रजेंट होता है एंड मोस्ट बोन्स एंड ब्लड आर वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू तो यहाँ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आ गया मिलते हैं यहाँ पूरे में स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू को बताया है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय